சரணம் குருவே எல்லாம் வடி சரணம் திருவடி சரணம் குருவே எல்லாம் குருவடி சரணம் திருவடி சரணம் குருவே என் பேர் ஈஸ்வரன் நான் இருக்கிறது திருக்குற்றாலத்தில் இருக்கிறேன் திருக்குற்றாலத்து பக்கம் சதுர்வேத மங்களபுரிங்கிற மேலகரத்தில் இருக்கிறேன் எங்கள் பாரம்பரியம் குற்றால சித்திர சபை ஓவியங்கள் வரைஞ்சது எங்கள் குடும்பம் சித்தர்கள் பாரம்பரியத்தில் நாங்கள் வந்தவங்க இந்த கிண்டி யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு ஆள் முத்துக்குமார்னு ஒரு ஆள் ஒர்க் பண்ணுறார் அவர் ஒவ்வொரு கோவில்கள்லையும் சிவன் கோவில்கள்லையும் போயிருந்து அந்த சிவனுடைய அந்த கோவிலினுடைய சாணித்தியம் அதாவது இறையினுடைய ஆகர்ஷணம் பவர் வில் பவர் எப்படி இருக்குது அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அது கும்பாஷம் பண்ணணுமா என்னன்னுங்கிறது அந்தந்த ஆள்கள்கிட்ட 
ஒரு தொண்டாக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரு அப்படி இருக்கும்போது ஒவ்வொரு கோயிலாக போயிட்டு வருவார் அன்றைய காலகட்டத்தில் இந்த பக்கத்தில் இருக்க அந்த கோயிலுக்கு வந்தார் இந்த கோவிலில் வந்து அவர் இருக்கும்போது அந்த கோவிலில் எந்த விதமான ஒரு ஆகர்ஷண சக்தி இல்லை காரணம் என்னென்னா அந்த பூஜைகள் அங்கே வரக்கூடிய மனிதர்களுடைய எண்ண பரிபாலனங்கள் நல்லா தான் இருக்கும் எல்லா மக்களும் அந்த பூஜைகளுக்கு வரணும் அந்த ஊர் மக்கள் வந்து அந்த திருவாசகம் தேவாரம் படிக்கணும் படிக்கிறாங்களோ படிக்கலையோ வழிபாடு ஒரு நல்ல சுத்தமான எண்ணெய் வச்சு சுவாமிக்கு சேர்த்து விளக்கு போடணும் அந்த மாதிரி பழக்க வழக்கங்கள் இல்லைனால அந்த சாணித்தியம் குறைஞ்சிருக்கு அப்போ பழுவடி அந்த சாணித்தியம் கிரகிக்கணும்னா அதுக்கான பூஜைகள் ஏற்படலாம் அப்படி இருக்கும்போது ஒவ்வொரு கோயிலாக கேட்பார் அப்போ இந்த கோயிலில் இல்லை இந்த கோயில் பக்கத்தில் இருக்க ஒரு பாலரஞ்ச மண்டபத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு தேஜஸ் இருக்கு அதுலேருந்து ஒரு ஒளி பிரதானம் வந்துக்கிட்டு இருக்குது அதை போய் பாருங்கன்னு சொன்னேன் அந்த கோவிலுக்கு கீழ்பக்கம் இருக்கக்கூடிய பாலடைஞ்ச மண்டபம் அப்போ அந்த மண்டபம் பூரா பாலடைஞ்சு கிடந்துச்சு உள்ள பாம்பு புட்டெல்லாம் இருந்து அந்த பக்கத்தில் வேலாயுதம்ங்கிற ஒரு ஆள் இருக்கிறாரு இன்னொரு சரவணன் அப்புறம் அந்த அம்மா ரேவரி இவங்கெல்லாம் வந்து இருந்து அந்த கோவிலை வந்து செம்மப்படுத்தி இன்னைய வரைக்கும் பூஜை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இது ரெண்டாவது குரு பூஜை ஒவ்வொரு சித்தர் பீடமும் அவர் நட்சத்திரத்தை வச்சு தான் பூஜை பண்ணுவாங்க இங்கே நாங்கள் இந்த கோவிலை கண்டெடுத்து விளக்கு போட்டனால அவர் நட்சத்திரமாக ஜென்ம நட்சத்திரமாக வச்சு இன்றைக்கி பண்ணிட்டு குரு பூஜைமா பேர் பூஜை குரு பூஜை நடந்து போயிட்டு இருக்கு என் பேர் ஈஸ்வரன் நன்றி நன்றி இப்போ ஆரம்பிச்சதுலேருந்து இந்த கோயில் ரொம்ப இது வந்தது யாரும் இந்த கோயிலுக்குள்ளே வரமாட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு இதெல்லாம் இருந்தது நிறைய சங்கடங்கள்லாம் மீறி தான் நாங்கள் இதை பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் என்னென்ன பூஜை எல்லாம் பண்றீங்க ஆமா பௌர்ணமி வழிபாடு பிரதோஷ வழிபாடு அமாவாசை வழிபாடு அமாவாசைக்கு கஞ்சி வச்சு பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இங்க வரவங்களுக்கு எல்லாம் வேண்டுதல் நிறைய வேண்டுதல் எல்லாம் நல்லா நடக்கு நல்ல காட்சிய பவர் ரொம்ப இதுவா இருக்காரு அதனால நானே சொல்லுவேன் புளியங்கு மாதிரி அவரை புடிச்சுக்கணும் விட கூடாது அப்படின்னு நான் எல்லாருக்கும் சொல்லியிருக்கேன் இங்க வந்து என்ன வேண்டுதல் வச்சாலும் அது வந்து நம்ம நம்பர் கேட்டுங்க சரி உங்க நம்பர் சொல்லிடுங்க எனக்கு <laughs> 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 பூக்கு எவ்வளோ ஆகும்னா நாலாயிரம் ரூபா ஆகும்னாங்க அவர் வந்து பார்த்தாரு பார்த்து ஒரு பைசா கூட என்கிட்ட வாங்கல பூ வந்து என்னுடைய கைங்கரையும் பூ நான் எழுது கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு இவர் பத்திரிக்கை வைக்கும் போதே ஒரு மூட்டை அரிசியோட ஒருத்தர் எனக்கு நிற்கிறாரு அதனால நிறைய அற்புதங்கள் வந்து நிறைய மீறி அந்த சக்தி வந்து அவருக்கு எனக்கு வேலை செய்யுது சரி நன்றி ஒருத்தர் அது மட்டும்தான் தானாவே தான் எல்லாமே வந்து இது வரைக்கும் என் காசு போடல யாரோ பூ கொடுக்கறது பால் கொடுக்கறது தயிர் கொடுக்கறது உள்ள என்ன வேணும்னு அவரு நினைக்கிறது வேஷ்டி முதல் கொண்டு அவருடைய இது அம்மா நீங்க கேட்டீங்களா அது வந்துருச்சு வேஷ்டி அப்படின்னு வந்து நிக்கிறாங்க அதுதாங்க எனக்கு நன்றி நன்றிமா இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மீண்டும் உங்களை சந்திக்கும் வரை அன்புடன் குன்னு வணக்கம்